students, welcome to KTO Online Study App. We will start with the S6 paper on DHS and the design of hydraulic structures. Okay, one design paper is here and we have 5 modules in this subject. We have 6 modules in this subject. We have 5 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 modules in this subject. First module start ya, okay? Apo, idul beri nanda anje module sana. Idul a first module inda weightage inda arah inda 15 marks sana. Second module um 15 mark ana. Third module beri nanda 50, 50 marks sana. Iu re module inda weightage jolla da. And fourth and fifth module inda arah inda 10 marks each. Angin e total 100 marks sana ana iu re subject inda beri nene. And apun aku kan aku idul nokia dana mansla kom. Pencil akan betul. Modul tiga ni ada maksimum weightage beranda. Alah, 50 marks ni, kita modul tiga ni ada beranda. And first modul ni, entah ni kita pelajari mana tu. Ia adalah, alah, kita ada diversion headwork. Pena, adin orang daun atau chance sila failures entah ke mana. Pena blaze theory, coast last theory, aduh macam itu related ada orang problems. Adik kita ada kita first modul ni pelajari. And second modul ni, kita ada entah ke mana cross regulator. Angan itu kanal alignment je, ayana pergi, nama kita water resources engineer pergi cerita le, ayana ni kita justru continuation angan tu ni le paraya. Ada ayana second modul le beranai. And third modul ayana, itu yang kurang dalam ni important sorat tu pergi, ayana modul le third modul ayana. Ini ni ada beranai, ada orang R design, nama kita beranai. Apa nama kita question le beranai, ayana ni ada cerita le modul one and two ni ada ayana itu part A um, modul three part B, and modul four and five part C ayat ada kita beranai. And baki modul sendiri ngan karya lalu part A lalu ngan kita ada ikut modul question sendiri ngan kita ada ngan latihan dia na part C ya ngan kita modul question sendiri ngan kita ada latihan dia na and modul three le beri na pratega dengan dah nuwe cial ngan kita ada dua design question sendiri ngan beri na okay dua question sendiri ngan adil ayat ngan kita modul question latihan dia na each question carries fifty marks okay apo orang design ngan kita kita ngan itra mark ngan fifty mark ngan orang design ngan kita kita ngan Apabila kita desain matram cedah pora, ada ini drawing yang anda lakukan. Okay, drawing lakukan, ada satu extra sheet provide. Nama kita exam hall tanah provide. Apo, ini lalu ada satu satu question ni mark distribution yang ni anda lakukan. Twenty five marks yang anda arah ini ada four desain. Desain ni twenty five marks. And for drawing ni, itu ada twenty five marks. Angan total fifty marks. Ada satu desain question yang anda lakukan. Apo Desain atre important sah kau tu pelik kya, nampuk atre ada 50 marks ada ni ni ane score ya macam ni ana. And fourth modul la nampuk pelik kya, nolat de gravity dams ni pelik tan ada stability, ada orang tu related ada orang problem tu eram. And modul five la arch dams ni pelik kya, nampuk pelik kene. Okay, apo ida ana nampuk de subject ni de, oru overview ni arah ni. Apo nampuk first modul start ya. Iuru modul ni nampuk pelik kya nolat de diversion headwork ni pelik tan ana. And first of all, end dana headwork kan oka, okay? Headwork kan orang ni tu, it is a hydraulic structure, uru hydraulic structure ana, okay? Yang ni mana dia dana? For supplying water to the off-taking canal. Apo uru off-taking canal lekik water ni supply je, ya ni aite provide ina uru hydraulic structure ni ana nama la headwork kan orang ni, okay? Apo headwork end orang ni tu, end dana, it is a Hydraulic structure, one hydraulic structure and it is used for supplying water to the off-taking canal. Supplying water to off-taking canal. Off-taking canal is used for supplying water to the off-taking canal. So, we have to do this head work function. So, we have to do this head work in the main class. That is the first one. The first one is storage head work. Okay, storage head work. And the second one is diversion headwork. Storage headwork को अंडर इंदर ना diversion headwork को अंडर. And ये पैर बारे इंदर बोला है ना storage headwork को अंदर इंदर आ रही क्यों? Water ने storage दे क्या? आये द exercise इट वाटर के वरना समय इट वाटर ने storage दे क्या? इंदर ना दाने storage headwork की ना function अंदर आ रही है ना. And diversion headwork kan orang ni entah mana water ni divert itu berita, ale? River ni entah mana kanal lek ke water ni divert itu berita, entah mana dana diversion headwork ini function orang ni. 
ഓക്കെ അപ്പം മെയിനായിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഹെഡ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ എക്സസ് വാട്ടറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് ആണെങ്കിൽ റിവറിൽ നിന്നും കനാലിലേക്ക് വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും സപ്ലൈ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടും ഓക്കെ ഇതിൽ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്ക് അതായത് വാട്ടറിനെ ഈ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുന്നതിനെ തന്നെ വീണ്ടും എഗൻ ടു ടൈപ്സ് ആക്കി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ടെമ്പററി സ്പെർസ് ഓർ ബൺസ് ഓക്കെ സ്പെർസ് ഓർ ബൺ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പെർമനൻറ്റ് വെയേഴ്സ് ഓർ ബാരേജസ് പെർമനൻറ്റ് വെയേഴ്സ് ഓർ ബാരേജസ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ്വർക്കിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ടെമ്പററി സ്പെർസ് ഓർ ബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെമ്പററി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ബൺസ് ഒക്കെയാണ് അതായത് ഓരോ വർഷവും ആ ഫ്ലഡിൻ്റെ ടൈമിലൊക്കെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അതായത് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അതിരിക്കത്തില്ല ഫോർ ടെമ്പററി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ടെമ്പററി സ്പെർസ് ഓർ ബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പെർമനൻ്റ് വെയേഴ്സ് ഓർ ബെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി വെയർ എന്താണ് ബാരേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ പെർമനൻറ്റ് വെയേഴ്സ് ഓർ ബാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ത്രൂ ഔട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും ഇതാണെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ആ ഫ്ലഡ് പീരീഡിലൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടെമ്പററി സ്പെർസ് ഓർ ബൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് വെയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാരേഴ്സ് പഠിച്ചു ആൻഡ് ഇതിൽ വെയേഴ്സ് എന്താണ് ബാരിയേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ വെയേഴ്സ് ആൻഡ് ബാരേജസ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിൽ ഈ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്രോസ് ദ റിവർ റിവർ ആൻഡ് എക്രോസ് ആയിട്ട് എക്രോസ് റിവർ റിവർ ആൻഡ് എക്രോസ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ വെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവർ ആൻഡ് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ റിവർ ആൻഡ് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഒരു എന്താണ് വെയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുവാണല്ലേ റിവർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സൈഡിലുള്ള വാട്ടർ റേസ് ചെയ്യും ആ റേസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ദെൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടും അതാണ് നമ്മുടെ വെയറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്രോസ് ദ റിവർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിന് റിവർ ആൻഡ് എക്രോസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അത് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് കനാലിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും ആൻഡ് ബാരേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രസ്റ്റ് സോറി ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഗേറ്റ്സ് ഓർ ഷട്ടേഴ്സ് ഷട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഗേറ്റ്സിൻ്റെയും ഇതിലാണ് ബാരേജസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്സ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺട്രോളുണ്ട് എക്സസ് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലഡോ വാട്ടർ ലെവലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഗേറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ വേറെന്ന് പറയുന്ന വൺസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ റോൾ ഒരു റോളും ഇല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേറാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ബാരേജസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും നമ്മൾ ഷട്ടേഴ്സ് ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ മാനുവലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പീരിയോഡിക്കലി നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ആൻഡ് നമുക്ക് അതിലൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾസോ എന്താണ് വി ഹാവ് എൻ എഫോർട്ട് ടു കൺട്രോൾ ദ ബാരേജസ് ഓർ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ ബാരേജസ് അതാണ് ബാരേജസും വേറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസസിൽ വെയേഴ്സും ബാരേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്ന
in the case of certain issue. Illa. Apo, it is three on the random thumbnail major eye differences and the arena. Okay, in the next one, end on a purpose alangal objectives of number diversion head work and noka. Apo, diversion head work in a first purpose and the arena to raise the water level at the head of the canal. Canal the head the water level raise ya. to raise the water level at the head of the canal. Canal in the head la in the water level raise ya. That is the first objective that is the purpose. And second one is to control silt entry. Entry of silt in a control. Ya. Okay. Wherein the silt in the entry control a control. Pinna in the ambitum, it regulates the water level. Water level in a regulate aim. Regulates water level. Water level a regulate aim. And the fourth purpose is reduces fluctuations in reduces fluctuations in level of supply of river. River in the Auru in the supply channel capacity. Are you aware in the in the fluctuations in the regulate regulate fluctuations in the level of supply of river okay. that is overall we have water in the level in the maintain cheyunnathum pinne silt in the entry endeyum thadai that is control cheyan pattum pinne canal in the side la and head of the canal la endeyum water na raise cheyum adondale water river in the canal like divert cheythu povunne appo canal in the head la water na raise cheyum Certain entry prevent the ambitum, water level regulate AM, and also reduces fluctuations in the level of supply of the river. This is the major objectives and purposes and uses of diversion headwork. Next topic is the competence of a diversion headwork. This is the important title topic. Figure or a and a component say the can and the parana role points I think I'll explain to you. Okay, so, this is number of diversion head work in a figure on the arena. In any other river flow is the arena. Okay, river in a flow is the arena. This is the order of components and then the parana. This is the first part of the arena. The first component in the arena where or barrages. This is the number of where or barrages in the arena. Where a lengthy barrage is provided. And next to where another, either end of number bottom of the where in the bottom will provide in the under sluices or scoring sluices. And where up in the end of scoring sluices on a your portion and where in a and your vertical and I number where our barrage in a number perpendicular right angle right angle right provide in a your construction and number divide wall and where in a okay divide wall and after that divide wall in a Face light is fish ladder. Fish ladder is purpose of the main fish. We have to do the river across the river. We have to do the fish. We have to do the free movement. We have to do the fish ladder. And after that, we have to do the canal. We have to do the head regulator. We have to do the canal head regulator. This is the obstruction card and water raise in the octacking canal like a provide. And after that, this portion of the river training works will be the gate bank and the marginal bunds. If you have learned WRE in the river training works, you have learned the gate bank and marginal bunds. Okay, so let's go to the component side. So, the component of diversion head work will be the first one to the first. Wear and barrages on. Okay, wear and barrages. That's what we are talking about. Wear and barrages. It is a solid construction. That is obstruction. Construct across the river. River and across the river. Construct is a solid construction. And wear and barrages. Barrages are the same. Shutters and gates are the same. Water level is the same. Lower and lower. Barrages are the same. Okay. Now, use the same. Water level is the same. Water level is the same. Raise a yam and it and a number of where I can use a second component in the way another under sluices are was scoring sluices and other the every part okay second one and then under sluices other was scoring sluices and the parim are now will provide another where other barrage in the 
ബോട്ടത്തിലാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ബോട്ടം ഓഫ് വേർ ഓർ ബാരേജസ് ആണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അഡ്ജ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗേറ്റ്സ് കാണും ആൻഡ് ഓൾറെഡി അതെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കെപ്റ്റ് ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് അണ്ടർ സ്ലൂയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗേറ്റ്സ് കാണും എന്തില് അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് ഇത് നമ്മുടെ സിൽട്ടിങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് പ്രിവെൻഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അണ്ടർ സ്ലൂയിസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് വോൾ ആണ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് എന്താണ് ഡിവൈഡ് വോൾ ഡിവൈഡ് വോൾ ആണ് തേർഡ് കമ്പനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെ വേർ അഥവാ ബാരേജസിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവൈഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷറും അബ്ലിക് പ്രഷറൊക്കെ കാരണം വേർ അഥവാ ബാരേജസ് ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക ഓക്കെ വേർ അഥവാ ബാരേജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുക എഗെയിൻസ്റ്റ് ഓവർ ടേണിങ് എഫക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് മോവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ കൺട്രോൾ ഓഫ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എഡ്ഡി കറണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ എഫ് എമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വാട്ടറൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചുഴി പോലെ ഫോം ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെയും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിവെൻറ്റ് എഡ്ഡി കറണ്ട് എഡ്ഡി കറണ്ടിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓവർ ടേണിങ് എഫക്റ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വേർ അഥവാ ബാരേജിനെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തും അതാണ് ഡിവൈഡ് വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്പനൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ഫിഷ് ലാഡർ ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ലാഡറാണ് ഫിഷ് ലാഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡിവൈഡ് വോളിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫേസിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ലാഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഫിഷസിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷ് ലാഡർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷസ് ഓക്കെ ഫിഷസിന് അപ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിലേക്കും തിരിച്ച് ഡൗൺ സ്ട്രീം ടു അപ് സ്ട്രീം ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തതാണ് ഫിഷ് ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് പാർട്ടി സ്കൻ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദ കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിലാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു കൺട്രോൾ ദി എൻട്രി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് വാട്ടർ കനാലിലേക്ക് വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഹെഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ് ഓഫ് ദി കനാൽ കനാലിൻ്റെ ഹെഡിൽ ഫോർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ റെഗുലേറ്റിംഗ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ എൻ്ററിങ് ദ കനാൽ കനാലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോയെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കനാൽ ഹെഡ് റെഗുലേറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പനൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എന്താണ് ഡൈവേഴ്ഷൻ ഹെഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽട്ട് ഇജക്ഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് അതായത് എന്താണ് വാട്ടർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഹൈ സ്പീഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് സിൽട്ടും കൂടി വരും സിൽട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സെഡ്മെൻസില്ലേ മണ്ണും വാട്ടറും കൂടി വരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് അങ്ങനെ ആ സിൽട്ട് വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിൽട്ട് ഇജക്ഷൻ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്ത് കമ്പനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിൽട്ട് ഇജക്ഷൻ വർക്ക്സ് ആണ് സിക്സ്ത് കം
River training works and then we provide a river and the flow in the path in a control layer and item river training works provide in it. I'll let them come in a no color and marginal bunds so under pin and then all other marginal bund and gate banks marginal bund of gate banks so on a either where in the river training works in a where in the end of parts and the arena okay.